puede ser una situación difícil para ti puede ser una cuestión de salud una preocupación permite que la información llegue a tu mente ve bien profundo siente esas escenas revísalas utiliza todos tus sentidos uno, baja baja profundo baja más un poco más más profundo tres, baja déjate guiar permite que tu espíritu haga el trabajo por ti siente Percibe. Cuando llegue el 5 tocaré tu frente. Irás más profundo. Un poco más profundo. Y seguramente podrás escuchar con claridad el ruido del exterior. Y todo eso está bien. Como no tiene que ver con nuestro trabajo, regresas tu atención a mi voz. Solo mi voz. Escuchando solo lo que te digo. Escuchando solo mi voz, veo más profundo. Cinco. Profundo. Veo muy profundo. Puedes recordar o sentir algún momento en tu vida que te afectó, que te sentiste mal contigo o con alguien más. Y dime, Carlos, ¿ya estás ahí? ¿Qué estás recordando? ¿Es de día o es de noche? ¿De día? ¿Es de día? ¿Y ahí en qué lugar te encuentras? ¿En la calle? 
en la casa, en la escuela o en ninguno de esos lugares. En la casa. Estoy en la casa. Y dime, ¿ahí eres grande o niño? Grande. Estoy grande. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? ¿21? Tengo 21 años, estoy en la casa. Ajá. Coméntame, ¿qué está sucediendo? No quiero estar solo. No quiero estar solo. Y dime qué te preocupa ahí. Una enfermedad. Uh -huh. ¿Y ahí estás solo? No. Bien. ¿Tú te sientes solo? Uh -huh. Bien. Ahora revisa esa sensación. Y dime en qué parte de tu cuerpo está esa sensación de soledad. En el pecho. Está en el pecho. Uh -huh. Dime si tiene algún color, si tiene peso, alguna textura. Trata de poner atención, revisa. Lo estoy viendo por la ventana. Estoy viendo por la ventana. Uh -huh. ¿Sigues en esa misma escena? Bien. Ahora vuelve a tu pecho. Y dime qué características tiene la soledad o el miedo a la soledad. No, no lo siento, no lo siento, pero... Enfócate ahí en tu pecho. Revisa si tiene algún color o alguna forma. Siéntela. Ya hace mucha luz. Mucha luz. ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me acaban de decir que estoy enfermo. ¿Y dónde está esa luz? En la ventana del cuarto. En la ventana del cuarto. ¿Es la luz del día o es una luz diferente? Es la luz del día. Bien. Te acaban de decir que tienes un problema en tus riñones. Sí. Eso te tiene triste, ¿cierto? Sí. Y tienes toda la razón para estar así. Ahora permite que tu corazón descanse. O sea, llora lo que tengas que llorar. No te limites ni te aguantes. Date permiso. Y dime quién está ahí contigo. Mi mamá. Está mamá.
te sientes contento de que esté ahí contigo. Protegido. Protegido. Ahora llena tu corazón de gratitud. Agradecerle al universo que mamá está ahí al pendiente de ti. ¿Hay algo más que me quieres contar de esa escena? No quiero dormir solo. No quiero dormir solo. Uh -huh. ¿Y hay alguien que te se duerme contigo? Mi mamá. Mi mamá. Uh -huh. Ella es buena, ¿verdad que sí? Sí. La mejor. La mejor, claro que sí. Llénate ahí de agradecimiento y de amor por ella. Asegúrate que tu corazón sienta eso. Amor y agradecimiento. No culpa, no tristeza. Lo primero sana. Lo segundo no. bien profundo muy profundo Carlos ve bien profundo encuentra el origen de tu problema renal uno permite que tu espíritu te lleve no hay límite viaja a través del tiempo dos viaja viaja profundo el origen del problema en tus riñones. Tres. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. Lo primero que llegue a tu mente. Platícame. ¿Dónde estás? En un hospital. Estoy en un hospital. ¿Reconoces ese lugar? Revisa los detalles, la gente, su tipo de vestuario, qué muebles, para que te puedas ubicar en el tiempo. Y dime si es una época vieja o reciente. Es una época muy vieja. Dime, ¿qué número llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? 79. ¿Y los números anteriores al 79? Bien. 1979. Y dime, ¿tú estás ahí en la cama del hospital? Uh -huh. Y ahí eres hombre o mujer. Hombre. Soy hombre. 
y cómo te llamas a mí. Lo primero que yo. David. Bien. David. David. ¿Y cuántos años tienes, David? ¿Cuánto? Un año. ¿Eres chiquito? Sí. Bien. Davidito, ¿y por qué estás solo? ¿No hay nadie contigo? Sí. Ah, bien, yo me estoy adelantando. ¿Con quién estás ahí? Con mi mamá y un doctor. Revisa los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida actual de Carlos. ¿Sí? ¿A quién le pertenecen esos ojos? A mi mamá. ¿A esta mamá actual? Uh -huh. Bien. Y dime, Davidito, ¿de qué estás enfermo ahí? ¿Qué dice el doctor? Me tiene que hacer una operación para poder orinar. Que me tiene que hacer una operación para poder orinar. Davidito, ¿tienes papá? Sí. ¿Está ahí contigo? No. ¿Y también tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Un hermano. Observa los ojos de tu papá y mira visito y dime si están presentes en la vida actual de Carlos. Sí. ¿Y quién es? Mi papá. ¿Tu mismo papá? Uh -huh. Bien. Adelántate en esa vida y busca un momento importante, un momento que te haya impactado ahí. Uno, adelántate en esa vida. Dos, tres, ya estás ahí. Y dime, ¿qué está sucediendo? No puedo respirar. No puedo respirar. ¿Y dónde estás ahí? En el hospital. ¿En ese mismo hospital? ¿O en otro? En otro. ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Davidito? Veinte años. Tengo veinte años. ¿Y por qué no puedes respirar? Tengo mucha agua en los pulmones. Tengo mucha agua en los pulmones. ¿Y con quién estás ahí en el hospital? Con doctores. Uh -huh. 
con una tía y un tío que me dice que no va a pasar nada y un tío que me dice que no va a pasar nada reconoces esos ojos ¿De quién son? Tío. De tu tío. ¿Del mismo tío? Sí. Bien. Y dime, David, ¿qué pasó con tus papás? ¿No están ahí contigo? No. ¿Pasó algo con ellos que no estén ahí? No, no sé. ¿Estás muy enfermo ahí? Sí. Bien. ¿No te has casado? No. ¿A qué te dedicas ahí, la visita? Estudio. Estudio. ¿Y qué estás estudiando? La prepa. La prepa. Bien. Ahora adelántate un poco ahí. Uno. Busca otro evento importante. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y platícame qué sucede ahí. Muy enfermo, mi hijo. Está muy enfermo mi hijo. ¿Qué tiene? en la cabeza, en el cerebro. Una infección en el cerebro. ¿Va a morir ahí? No. ¿Por qué? Y dime, ¿esos ojos están en la vida actual de Carlos? Sí. ¿Y quién es? Mi hijo. Bien. Adelántate un poquito más. Adelántate en esa vida. Uno. Adelántate, dos, tres. Ya estás ahí. Dime, ¿qué está sucediendo? Estamos en la escuela con mi hijo. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? 36. Ajá. Estamos en la escuela. ¿Y tú a qué te dedicas ahí? ¿En qué trabajas? 
Muy buen texto. Cuéntanos qué está sucediendo ahí. Feliz por ver a mi hijo en un evento. Estoy feliz por ver a mi hijo en un evento. Bailando. ¿Se ve guapo? Sí. ¿Está chiquito o grande? Chico. Entonces se debe más guapo aún. ¿Estás feliz? Sí. ¿Sigues en esa misma vida? Sí. Ok. Y allí estás en ese evento en la escuela. ¿Vas con tu esposa? Sí. Esos ojos de la esposa tuya están presentes en la vida de Carlos. Sí. ¿A quién le corresponde? A Rubio. Mi suegro. ¿También está ahí tu suegro? Sí. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Vamos a buscar otro evento un evento que te haya afectado ahí. Adelántate un poco. Uno, dos, tres. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. Cuéntame, ¿qué sucede? ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? 36. 36. ¿Y qué está sucediendo? Estoy en consulta. Estoy en consulta. Uh -huh. ¿Y qué está sucediendo? Me está diciendo la doctora que... que mi riñón tiene problemas otra vez. ¿Sigues en la vida de 1979? Ve bien profundo. 
bien profundo, regresa, regresa en el tiempo, uno, regresa en el tiempo, Ve bien profundo, busca, en dónde se origina tu problema de los riñones, busca, ve más atrás, más atrás, uno, busca dónde se origina, dos, tres, ¿Ya estás ahí? Todo lo que dice mi papá. ¿Y qué dice papá? Que por culpa de un medicamento que le dieron a mi mamá salía así. ¿Y cuántos años tienes ahí? Siete años. Siete años. Yo todo este tiempo he estado pensando que me hablas de otra vida, pero me estás hablando de esta actual, ¿cierto? Desde que tienes un año y estás en el hospital, es de esta vida como Carlos David. ¿Sí? Sí. Bien. A David, a David, la historia de David, dijo un doctor. ¿Cómo? A David, la historia de David, dijo un doctor. Uh -huh. Que no era nada. ¿Y eso qué significa? La estrella de David significa mucho, como no era nada, no entiendo. Que no le iba a cobrar nada. Ah, ok, que no le iba a cobrar nada, ya entendí. Bien. Fue el único que esperaba en ese entonces. Entonces aparentemente esto es una situación de nacimiento, ¿cierto? Sí. Bien. Demasiado. Demasiado que. ¿Quieres recordar? Es judía. El doctor es judío. El doctor es judío. Uh -huh. ¿No te agrada? Sí. Bien. ¿Qué más hay ahí que me quieras platicar? Muchas inyecciones. Muchas inyecciones. Temperatura. Uh -huh. 
busca en qué momento decidiste venir a aprender esta lección. Retrocede en el tiempo, Carlos. Ve bien profundo, ve hacia atrás. Retrocede en el tiempo, viaja, no hay límites. No hay tiempo, no hay espacio. Ve bien profundo y busca en qué momento elegiste este aprendizaje. Una, dos, tres. Ya estás ahí. Y ya estás ahí. Cuéntame qué está sucediendo. Todo está muy tranquilo. Todo está tranquilo. Ahí donde estás, ¿cómo es? Una playa. Una playa. Mucho bonito. ¿Es bonito? Sí. Disfruta ese momento. Mira qué bonita oportunidad. ¿Ese sol quema o está a gusto? No, está rico. Bien. Solamente mis huellas se marcan. Solamente mis huellas se marcan. Carlos, revisa quién más está ahí en la playa. Muy probablemente esté tu maestro, tu guía, tu ser de luz. Está ahí. Mi tía. Mi tía. ¿Cómo se llama ese tío? Oscar. Carlos, el tío Oscar ya murió. Sí. ¿Lo quieres abrazar ese tío? Mira qué fortuna tienes. Eres afortunado. Ahora yo te voy a ayudar a que abraces a ese tío. Cruza tus brazos y dile todo lo que lo amas y todo lo que lo extrañas y te hace falta. Platica con él. ¿Y qué te dice el tío? Platícame. Que él está bien. Que él está bien. Pues cómo no va a estar bien si está en la luz, claro. No me va a pasar nada. No te va a pasar nada. Ya me lo había dicho. Okay.
¿Y qué más te dice? Solamente eso. Que no me va a pasar nada. Que no me va a pasar nada. Ahora, Carlos, dile al tío que por favor pida autorización a la luz para que retire de ti esa enfermedad el mal funcionamiento de tus riñones ¿Ya autorizaron? Sí. Excelente. Entrégale al tío Oscar el mal funcionamiento de tus riñones. Preguntaré a ti si tiene algún mensaje, algún otro mensaje para ti. ¿Hay algún resentimiento, algún dolor que haya en tu corazón? No. Bien. Revisa si con esa novia ahí de la prepa hay algún resentimiento, Carlos. No. Bien. Excelente. ¿Me quieres platicar algo más de él? Mi amigo Jorge. ¿Tu amigo Jorge? Sí. ¿Y qué te quiere decir él? Que no me asuste. ¿No te asustes? ¿Qué más te está diciendo? No tenga miedo. No tengas miedo.
pregúntale a Jorge si se puede llevar un poquito de ese miedo o al tío que si pueden retirar solamente un poquito ¿Y qué hacen? Se ríe. Es que donde ellos están, todo está bien, ¿cierto? Sí, qué felicidad. Pregúntale a Oscar a tu tío si hay que preocuparse o temerle a la muerte. No. ¿Y por qué no? La mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué dice que no? Que porque morir recordamos todo lo mejor que nos pasó en la vida. Porque al morir recordamos todo lo bueno que nos pasó en la vida, todo lo mejor. ¿Y eso vale la pena? Sí. Ahora pídele un consejo de cómo debes manejar tu familia, tu vida. ¿Qué te aconseja? ¿Quieres repetir en voz alta lo que te está diciendo? Toda la gente que viva la vida. Vive la vida. No, que no me preocupe. ¿De sí. qué pasará? Que no me preocupe de qué pasará. Dile que si es buena idea. Salir todas las mañanas a caminar en la arena. Cuando salen los primeros rayitos de sol. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces le quieres entregar al tío la preocupación. Por lo menos la gran parte de la preocupación. Se la entregas. O la guardamos ahí mejor. Eso, entrégasela, no, te hace falta eso. Tanta no, no más poquita. Poquita para que seas precavido y pongas atención, pero no demasiado. ¿Y qué te dice? Jorge. ¿Qué te dice Jorge? Tanto que te preocupabas de morirte. Y mira, yo me fui primero. Y yo me fui primero. Pero él está bastante bien, ¿cierto? Sí. Ah, sí. Sí, pues él no tiene que preocuparse de nada. No me deja solo. A ver, pregúntale si es cierto que está solo. Pregúntale. Pregúntale si ha estado presente allí en el tratamiento que te han hecho los médicos. Sí. Ahí está, ya viste. Pregúntale a Oscar si también ha estado allí. Sí. Entonces, ¿te quieres disculpar por estar pensando tonterías? 
bien, porque dijiste me dejaron solo y ya te diste cuenta que estabas equivocada. ¿Y qué hace Jorge? Se ríe, ¿no? Pues claro, como diciendo, ay, este amigo mío nunca se compuso. Ahora pregúntale al tío Jorge qué hacer con Yuri. ¿Qué le dé armas, me dice? Dale armas. Es lo mismo que darle la caña de pescar para que aprenda. ¿Eso quiere decir? Sí. Mm -hmm. Lo que él no hizo con su esposa, me dice. ¿Te das cuenta? Te dice el tío, lo que yo no hice con mi esposa, dale armas a Yuri para que sepa cuidarse y defenderse ante la vida. Y que le vaya bien. Que sea productiva, que logre cosas bonitas. Eso es ayudarla a crecer. O pregúntale que si no. No se va. Bueno, despídete de ellos y agradeceles. Yo también les agradezco por sus palabras. Pero acuérdate que despedirse es solo un decir. Ya sabes que están ahí contigo. No hay de qué preocuparse ni sentirse triste. ¿Cierto? Ahí están. Siempre han estado ahí. Ahora llénate de gusto, de alegría, de ver los que están bien. Y que dan, además te acompañan. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? ¿O nos hace falta algo más? Bien, ahora prepárate. Voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Recordando todas y cada una de las palabras que te dijo el tío Oscar. Lo que dijo tu amigo Jorge, poniendo en tu corazón alegría, amor, tranquilidad, un buen tecito en un buen lugar. Tiempo para ti, espacios de descanso, alegría de vivir, positivismo, serotonina, serotonina y equilibrio, equilibrio de sistemas orgánicos. Equilibrio en tu sistema inmunológico. Ahora siéntete tranquilo, equilibrado, feliz. Esa pesadez de tu cuerpo se va, desaparece. Te empiezas a sentir ligero, ligero, como flotando. Dos, seguimos regresando. Aquí tenemos un chakra, llénalo de luz y cubre. Llena de luz y cubre. En la garganta tenemos otro. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales, Carlos, tenemos otro chakra. Llena de luz y y cubre
Ahora voy a contar del 1 al 3 y regresarás dueño de tu mente y de tu cuerpo descansado, ligero, con una nueva óptica de vida, un nuevo enfoque. 1, 2, 3, despierta. ¿Cómo estás? Okay. ¿Cómo cuánto tiempo llevarás ahí? ¿Cómo cuánto tiempo llevarás ahí? No sé, ya se hizo de noche. <risa> Un poquito, no tanto. ¿Cómo te sientes? Ay, relajado. <risa> me gusta. No, es que me duele un poquito la cabeza. Pero bueno, relajado. Sí. Todo bien. bien. Ahora, dame los ojos. Vamos a ver qué hacemos con eso de la cabeza. Dame los ojos, vele. Cierra, baja. Baja bien profundo. Déjate llevar. Baja profundo, baja, baja. Bien profundo. Vamos a retirar ese dolor de cabeza. Baja, suéltate. Ahora lo voy a tomar con mis manos porque es energía. Lo voy a tomar. Estoy tomando esa energía, la vamos a retirar. Tomamos toda esa energía de la cabeza, esa molestia. La estamos tomando. La estoy sacando por tu brazo. Esa energía se puede ir. La estoy sacando, la estoy sacando. Fuera. Ahora sí puedes abrir tus ojos y entiéndote mucho, mucho mejor. ¿Mejor? Sí. Cuéntame de tu experiencia, ¿cómo fue? Pues, como sueño. Clarito todo. Todo muy clarito. Te fuiste hasta que tenías un año de edad. No es, no es como tener recuerdos de esa edad. Por lo menos no de manera consciente. ¿Recuerdas? Sí, este. Regularmente todo lo que sueño me acuerdo perfectamente de todo. Uh -huh. Todos los detalles. Pero esto fue raro. Diferente. ¿Y el tío Oscar cómo lo viste? Claro, bien. Todo va. Pues claro, está bien a gusto, nada le preocupa. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando me dijiste una época antigua, yo me fui pensando que era otra vida. Pero me estabas hablando de tu misma vida, de cuando fue transcurriendo los años y el tiempo. ¿Te sientes más ligero de equipaje? Como más desahogado. Siempre, siempre va a ayudar lo que hagamos por nosotros. Pero de todo lo que estuvimos platicando ampliamente, hay que ponerlo en práctica. Ya también te dijo el tío lo que él no hizo con su esposa. ¿Te acuerdas que dijo eso? Sí. Dale armas. 
para que se defienda, pues. Con eso le hacemos mucho bien a la familia. ¿De acuerdo? Carlos, ¿quisieras compartir esta experiencia para otras personas que les pudiera ayudar? ¿Que les pudiera servir? Sí, porque no. Siempre me he contado. Siempre. De hecho, siempre lloran. Dicen que siempre tengo que escribir un libro. <risa> que porque es demasiado lo que he pasado. Bueno, eres un hombre valiente. No crees. Sigues buscando el bienestar, ¿no? Pues, ahorita me siento mucho más tranquilo para vivir. Claro. Claro, vivir la vida así, ligera, sin estar aprensivo, preocupado, si el trasplante, si no, si el sistema inmunológico, si no. Vivir más ligero y hacer todo lo que tienes que hacer, por supuesto. Sí. Pero dándote tiempo para ti, un buen café, un tecito, una caminata en la playa, no solo trabajar, 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 trabajar. Ay, sale en el hospital, regresas y otra vez trabajar con esa desesperación, no, por favor. Sí, ya sé. Ya, güey, claro, el tío también con eso, ¿o oh, no? Sí. ¿Hace sí. cuánto tiempo murió tu tío Oscar? Mi tío Oscar murió hace... Él tenía 32 años. Uh -huh. Y yo tenía como 16. O sea, hace como 20... 20 años tiene que fallecer. Sí. ¿Y tu amigo Jorge? Dos años. Dos años. Cada que me tomo una taza de café se la dedico, porque tomábamos café todas las mañanas. Ok. Sí. ¿Y ya viste qué tranquilo está? ¿Y ¿Qué ha gustado? ¿A todo dar? Sí. Ahora hay que dejar el cafecito. <risa> Ahora brindas con él con una buena taza de tecito. Ya sé. ¿No? Eso es demostrarle a tu cuerpo que lo amas, que lo quieres. ¿De acuerdo? Así es de que siempre positivo. Sí, siempre, siempre me lo había dicho él. Actitud positiva, mentalidad positiva. Qué va. Como ¿Qué? te enseña la gente a veces, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Él también tenía un, una situación renal? No. Él estaba perfectamente bien de salud oh. y le dio una trombosis mesentérica. Uh -huh. Pues me hice revisar, revisar al doctor uh -huh. y le estalló el intestino por la trombosis y se contaminó y murió por él. Uh -huh. Pero de un día para otro. Qué desafortunada situación. Sí. Y yo le decía que fuera a revisarse y lo quería llevar al doctor y me decía que no. A veces me siento así como con flores. <ríe> si lo hubiera llevado, digo yo. Pero bueno. La vida es perfecta y tiene que ser como debe ser. Sí. Ya lo viste, está tranquilo. Sí. Así es de que ánimos. Listo para esa segunda etapa en tu vida. Sí. sí. Cambiar hábitos. Todo lo que platicamos al inicio. Hábitos es importante. Alimentación diferente. Terapias alternativas. Todo eso ayuda mucho, mucho, mucho. ¿De acuerdo? Sí, claro. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Estamos a 6 de agosto del 2015. Ajá, estamos en la ciudad de... La Paz. La bella Paz. <risa> Calurosa. ¿Cuánto tiempo piensas que llevas ahí? ¿Como hora y media? Más o menos, un ¿Sí? poquito menos. 